ஸ்டாண்டர்டு சயின்ஸு லெசன் நம்பர் டென்னு டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸில் பார்ட்டு டூ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் பார்ட்டு டூ பார்த்தோம் பார்ட்டு த்ரீ பார்க்கணும் இப்போ டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த ஆல்ரெடி காம்பினேஷன் ரியாக்ஷனில் பார்த்தோம் எலமண்ட் ப்ளஸ் எலமண்ட் சிக்ஸி கியூஸ் காமௌண்ட் அப்படி இப்போ அதே தான் என்ன பண்ணுறோம் டீ காம்போசிஷன் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டு காம்பினேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது தான் என்ன சொல்லுவோம் டீ காம்போசிஷன் அப்படின்னு இப்போ காம்பினேஷனில் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏ ப்ளஸ் பி கியூஸ் ஏபின்னு பார்த்தோம் இப்போ டீ காம்போசிஷனில் அதே தான் ஆப்போசிட்டு ஏபி கியூஸ் ஏ ப்ளஸ் பி டீ காம்போசிஷன் ஆகிக்குது என்ன பண்ணிக்குது டீ காம்போசிஷன் ஆகிடுச்சு இதை தான் டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம் அப்போ டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் என்ன இருக்கும் நமக்கு காம்போசிஷனில் என்ன கொடுப்போனோமோ ஏபி கியூஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் வந்து கால்சியம் கார்பனேட் எடுக்குங்க ஹீட் பண்ணால் என்னவாகும் கால்சியம் ஆக்சைட் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடுன்னு போகும் இதுதான் டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஸ்பிரிட் ஆகும் ஸ்பிரிட் ஆகி சிம்லர் சப்ஸ்டன்ஸா டூ ஆகும்போது சிம்லர் சப் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்டு டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் சிங்கிள் காம்பவுண்ட் ஸ்பிரிட் இன்டு டூ ஆகும்போது சிம்லர் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்டர் கோஸ் காம்பினே டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் இது காம்பினேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம என்ன சொன்னேன் நான் அப்படின்னா ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் சொன்னேன் நான் அப்போது இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பாண்டு வந்து பிரேக் ஆகும் இதில் ஏபி அப்படிங்க கம்பைன் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய பாண்டு வந்து பிரேக் ஆகும் பிரேக் ஆகி நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நியூ பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா எனர்ஜி பாண்டு பிரேக் ஆகிறதுக்கு என்ன தேவை எனர்ஜி அப்போ அதுதான் பிரேக்கிங் ஆஃப் பாண்டு இந்த மேஜர் பினாமினன் இஸ் எ டீ கம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஹென் இட் கேக்ஸ் எனர்ஜி டு பிரேக் த பாண்ட் பாண்ட் பிரேக் ஆகிறதுக்கு எனர்ஜி அது நம்ம என்ன எனர்ஜி அதுக்கு தேவையோ அதை பொறுத்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அதில் திரிய மூணாக மெயின் கிளாஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை மெயின் கிளாஸஸ்ஸு த்ரீ மெயின் கிளாஸஸ் என்ன சார் த்ரீ மெயின் கிளாஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னோம்னா ஒன்று தெருமல் டீ காம்போசிஷன் தெருமல் அப்படின்னா ஹீட் தெருமோல் அப்படின்னு என்னது ஹீட் ஹீட் பண்ணால் என்னென்னலாம் கிடைக்குமோ அது தெருமோல் டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் எலக்ட்ரோலிட்டிக் டீ காம்போசிஷன் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிசிட்டி என்ன பண்ண போவோம் எலக்ட்ரிக்கல் டீ காம்போசிஷன் அப்படின்னு என்னது எலக்ட்ரிசிட்டி போட்டோ டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் லைட் போட்டோ மீன்ஸ் லைட் போட்டோ மீன்ஸ் லைட் இந்த மூணு தான் அதனுடைய டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷனோட மெயின் கிளாஸஸ் என்னது மெயின் கிளாஸஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வீட்டில் ஒயிட் வாஷ்லாம் பண்ணுவோம் வீட்டில் ஒயிட் வாஷ் பண்ணுறோம் அதுக்கு ஸ்லாக் லைம் பேர் ஒயிட் வாஷுக்கு வந்து அது ஸ்லாக் லைம் அதில் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்லாக் லைம் அப்படிங்கிறது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு மைக்ரோ ஃபார்ம் என்ன சொல்லுவோம் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆட் பண்ணும்போது கா கால்சியம் கார்பனேட் ப்ளஸ் வாட்டர் கிடைக்கும் கால்சியம் கார்பனேட் ப்ளஸ் வாட்டர் இதுதான் சைனிங்காக ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் வால்ஸ்லலாம் இதோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா மார்பிள் ஆல்சோ கால்சியம் கார்பனேட் தான் மார்பிளோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா கால்சியம் கார்பனேட்டு சிஏசிஓ த்ரீ யாராவது மார்பிள் ஒர்க் பண்ணிட்டு தாங்க போய் அப்படின்ட்டு நீ போய் கால்சியம் கார்பனேட் சொன்னீங்கன்னா நம்மளை சிக்பாங்க என்னடா எனக்கு வந்து ஆகி போச்சு அப்படின்னு ஆனால் அது கால்சியம் கார்பனேட் அதே மாதிரி என்ன சொல்லுவோம் ஸ்லாக்கு லைம்னு போய் சொன்னீங்கன்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒயிட் வாஷ் யூஸ் பண்ணி சொன்னால் அப்படிலாம் சொன்னீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அவங்களாம் எனக்கு எதோ ஆயிடுச்சுன்னு நினப்பாங்க ஆனால் இதெல்லாம் என்னது கெமிக்கல் ஃபார்முலா கெமிக்கல் ஃபார்முலா தெர்மல் டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷன்ஸில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி தெர்மோ அப்படின்னாவே சொல்லிட்டு நான் ஹீட்னு சொல்லிட்டேன் தெர்மோ அப்படின்னா என்னது ஹீட்டு இப்போது 
இந்த மெக்யூகி செகண்ட் ஆக்சிஜன் எடுத்து ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மெக்யூகி ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கேஸ் கிடைக்கும் இதிலிருந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மெக்யூகி ஆக்சைடை ஹீட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஹீட்டு தேவை அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஹீட்டு இந்த ரியாக்ஷன்ஸில் என்ன பண்ணும் ஹீட்டை வந்து என்னது அப்சார்ப் பண்ணும் அதுக்கு எண்ட தோமிக் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் என்ன சொல்லணுமோ எண்டோ தோமிக் ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு எண்டோ தோமிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த ரியாக்ஷன்ஸோட அனதனியம் வந்து தெகுமா லேசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தெகுமோ லேசஸ் இது இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினு இவ்வளோ கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டினு தெகுமோ லேசஸை பற்றி அப்போது நமக்கு இந்த மெக்குவி செகண்ட் ஆக்சைடு மெக்குவி ஆக்சைடை வந்து காம்போன்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் காம்போடு டி காம்போசிஷன் ஆகும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மெக்குகி ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் மெக்குகி ஆக்சைடு மெக்குகி ப்ளஸ் ஆக்சைடு வந்து மெக்குகி ப்ளஸ் ஆக்சிஜனாக கொடுக்குது அப்போ மெக்குவிங்கிறது எலமெண்டு ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது எலமெண்டு அப்போ ரெண்டு சேர்ந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் போது காமோண்டாக கிடைக்கும் காமோண்டில் வந்து எலமெண்டாக கிடைக்கும் இதுலேயே சேம் மெத்தட் தான் ஹீட் பண்ணுறோம் நம்ம ஆல்ரெடி நான் எக்ஸாம்பிளே கொடுத்தது கால்சியம் கார்பனேட்டை வந்து ஹீட் பண்ணோம்னா கால்சியம் ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு இது வந்து காமோண்ட் ரியாக்ஷன் தான் காமோண்டு இது காமோண்டு கால்சியம் ஆக்சைடு காமோண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு காமோண்டு அப்போ எல்லாமே என்னது காம்பவுண்ட் காம்பவுண்ட் காம்பவுண்டு பிரேக்காகி நமக்கு ஒரு நியூ ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணி பாண்டு வந்து பிரேக் ஆகும் ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணும்போது என்னது பாண்டு பிரேக் ஆகும் அந்த ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா என்டோ தேமிக் ரியாக்ஷன் சொன்னோம் என்ன சொன்னால் என்டோ தேமிக் ரியாக்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்கறது எலக்ட்ரோ டீகாம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன சொல்கிறேன் அடுத்து எலக்ட்ரோ டீகாம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் எலக்ட்ரோலைட்டிக் டீகாம்போசிஷன் இதில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இப்போது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியில் என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ சோடியம் குளோரைடு எடுக்கலாம் என்இஏசிஎல் இந்த சோடியம் குளோரைடில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா சோடியம் மெட்டல் ப்ளஸ் குளோகின் கேஸ் கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் குளோகின் சிஎல் சிஎல் டூ சோடியம் வந்து ரெண்டு ரெண்டு மோல்ஸ் அப்போ இதுக்கு என்ன தேவை நமக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் தேவை அதனால தான் அது என்ன சொல்கிறோமோ எலக்ட்ரானிக் டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம் எலக்ட்ரானிக் டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம் இதில் எலக்ட்ரிக் கவுண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணால் மட்டும் தான் அந்த டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்கும் டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷனு நடக்கும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாஸ் பண்ணணும் அப்போ இந்த என்ஏசிஎல் அப்படிங்கிறது காம்பவுண்டு என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் டூ அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே எலமெண்ட்டு அப்போ சோடியம் அண்ட் குளோரின் அப்படிங்கிற எலமெண்ட்டை கொடுக்கும் எது சோடியம் குளோரைடு எலக்ட்ரிக் அவன் பாஸ் பண்ணலாம் அப்போ இது வந்து டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொடுக்கறது போட்டோ டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொடுக்கறது போட்டோ டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் நான் சொன்னேன் போட்டோ மீன்ஸ் லைட்டு அதுலேருந்து சம் அம்மா ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி லைட்லேருந்து என்னது எனர்ஜியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அதுக்கு தான் டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் சொன்னோம் அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் சொல்கிறீங்க இந்த ரியாக்ஷன்ஸை வந்து போட்டாலிசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் போட்டாலிசஸ் ரியாக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த போ லைட் பாஸ் பண்ணும்போது காம்பவுண்டு வந்து என்னது பேக் ஆகும் பேக் ஆகி நமக்கு என்ன நினைக்கும் எலமண்ட் எலமண்டாக கொடுக்கும் என்ன கொடுக்கும் எலமண்ட் எலமண்டாக கொடுக்கும் அப்போ அந்த காம்பவுண்டு வந்து எலமண்ட் எலமண்டாக கொடுக்கறது பேர் தான் போட்டாலிசஸ் ரியாக்ஷன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுக்காங்க அவங்க சில்வ பொமைடு என்ன கொடுக்கும் சில்வ பொமைடு டூ ஏஜிபிஆர் லைட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா லைட்டுங்க சன்லைட்லேயே நடக்கும் என்ன கிடைக்கும் சில்வ மெட்டல் ப்ளஸ் பொமைன் சில்வ மெட்டல் ப்ளஸ் பொமைன் கிடைக்கும் இது சில்வ பொமைடை டீ காம்போசன் இது சில்வ பொமைடு அப்படிங்கிறது காம்பவுண்டு சில்வ பொமைடு வந்து என்னது எலமெண்ட் 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 அது எலமெண்ட் எலம்பல் இது தான் போட்டோலிசஸ் இதில் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த சில்வ பொமைடு அப்படிங்கிறது எல்லோ கலர் சில்வ மெட்டல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கிரே கலரில் இருக்கும் 
அந்த கேக்ஸில் தான் காம்பவுண்டை வந்து என்ன கொடுக்கணுமோ எலமண்ட் எலமோ டீ காம்போசிஷன் சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறோம் எலமண்ட் எலமோ டீ காம்போசிஷன் இப்போ டூ டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா காம்பினேஷனுக்கு ஆப்போசிட் என்ன சொன்னோமோ டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லிட்டோம் அப்போ காம்பினேஷனுக்கு ஆப்போசிட் டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷனில் மூணு பார்த்தோம் தெய்மோ டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் எலக்ட்ரோலைட்டிக் டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் போட்டோ டீ காம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அது மூணுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம் இதில் தெய்மாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ரியாக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன்ஸு இம்பார்ட்டண்டாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்னு நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகே தேங்க்யூ